ஹாய் கேஷ் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரபன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஜென் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த ஜென் ஸ்டோரி வந்து அபவுட் அகெயின் அபவுட் பிஸ்னஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் ஆட்டிடியூட் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து ஆட்டிடியூட் ஸோ இது வந்து சம்வாட் ரிலவெண்ட் டு சம் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் ஹவ் ஐ டூ பிஸ்னஸ் ஸோ நான் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்கு கூட இது ஒரு கதையாட்டலாம் ஸோ இதில் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ராஜா வந்து நடந்து வந்துட்டுருக்காரு ரோட்டில் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எலி செத்துக்கிட்டு அப்போ வந்து அந்த ராஜாவோட அட்வைசர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து அவர் தான் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரோட்டில் ஒரு செத்த எலி கிடக்குது இந்த ஒரு புத்சாலியாக இருந்தான்னா அவனுக்கு மட்டும் நல்லா சுறுசுறுப்பாக புத்சாலியாக இருந்தான்னா அவன் ஒரு எலியை வச்சு கூட செம்மையாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதுதான் பிஸ்னஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு டேலண்ட் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு இதை வந்து ஓரமாக உட்காந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து ஒரு யங் யூத் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவனுக்கு வந்து ச எதுவும் எதுவும் இல்லை ஹோம்லெஸ் ஸோ அவனுக்கு வந்து சாப்பாடு எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு இதை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஸோ அவன் என்ன பண்ணான் நேராக போனால் அந்த எலியை பார்த்தான் அதை வாழை பிடிச்சி தூக்கிட்டு அப்படியே நடந்து சிட்டிக்குள்ளார் நடந்து போனான் அப்போ போன உடனே பக்கத்துலேயே ஒரு பாத்திர கடை இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து அந்த மெர்ச்சன்ட் வந்து வெளியில் உட்காந்துருக்காங்க ஓனர் வெளியில் உட்காந்துட்டுருக்காப்புல ஸோ அவர் வந்து பார்த்துட்டு கேட்குறாரு என்ன தம்பி எலியை தூக்கிட்டு போகிறீங்க என் பூனை காலில் இருந்து சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சும்மா தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்கு அந்த எலி இருந்தால் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலு காசு தரேன் நாலு காப்பர் காசு தரேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்கிறார் சொன்னோடனே பரவாயில்லையே இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பண்ணுறான் எலியை கொடுத்துட்டு நாலு காசு வாங்கிக்கிறாரு நாலு காசை வாங்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நடந்து போகிறான் சரி என்ன பண்ணலாம் அந்த நாலு காசை வச்சுட்டு அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறப்ப சரி ஓகே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு யோசிக்கலாமா அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறப்ப இல்லை இது நம்ம வச்சுட்டு சம்பாதிச்சுட்டு அந்த சம்பாதிச்ச காசில் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் போயிட்டு ஒரு கடையில் போயிட்டு ஸ்வீட் கேக்ஸ் வாங்குகிறான் ஒரு ரெண்டு ஸ்வீட் கேக்ஸும் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்வீட் கேக்ஸும் கொஞ்சம் தண்ணியும் வாங்குகிறான் வாங்கிட்டு அதில் ஒன்று வந்து ரொம்ப பசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நம்ம சாப்பிட்டா தான் நல்லா யோசிக்க முடியும் பரவாயில்ல இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம செஞ்சுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அங்கே வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்புறம் என்னாச்சும் அந்த வழியாக வந்து பூ விற்கிறவங்க வந்து பூ வந்து பறிச்சுட்டு வந்து விற்கிறவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்களாம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் பார்த்துட்டு வந்து இந்த ஸ்வீட் என்னங்க வேலை இந்த தண்ணி என்ன வேலை எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க வாங்கினதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்டேருந்து வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன பண்ணுறான் பூ வாங்கிக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக எங்கள்கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்டேருந்து பூ வாங்கிக்கிறோம் ஸோ பூ வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் சிட்டி ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போய் பூ வந்து வாடிடும் ஸோ அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் குள்ளார் விற்கணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறான் சிட்டி ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறான் விற்றுட்டு மிச்சம் வந்து கொஞ்சம் பூ இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறான் அந்த திரும்ப பூ வித்தவங்கள்ட்டே வந்து பூ வந்து வாடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குங்க ஆக்சுவலி ஆர்டிகல்ச்சர்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்டிகல்ச்சர் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக நேம் தரல ஆர்டிகல்ச்சர் நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஒரு பூ வந்து வாடாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சயின்ஸே இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இந்த ஃப்ளாரஸ்ட்னு சொல்கிற ஒரு கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அதுக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இதுவே ஒரு செப்பரேட் நாலேஜ் ஏன்னா ஒவ்வொரு பூக்கும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் லிக்விடில் வந்து வைக்கணும் வெறும் தண்ணியில் மட்டும் வச்சா போதாது சம்டைம்ஸ் வந்து மல்டி விட்டமின்ஸ்லாம் அதை போட்டு வைப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஸ்டெராய்ட் கூட அதில் போட்டு வைப்பாங்க அந்த பூ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக ஸோ ஸோ அதை போய் கேட்டுட்டு அந்த பூவை வந்து நைட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி வச்சிருக்கோம் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிச்சு வரான் எந்திரிச்சு வந்தோன்னே ஸ்வீட் கேக்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கிறான் அண்ட் தண்ணி வாங்கி வச்சுக்கிறான் அதேமாரி பூ விற்கிறவங்கள்ட்ட வந்து கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் பூ வாங்கிக்கிறான் அப்புறம் இருந்த பூவையும் சேர்த்து விற்கிறான் இப்போ என்னாச்சு நேற்றுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் விற்றான் பூ விற்றான் இன்னும் கொஞ்சம் பூ விற்கிறான் ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து உனக்கு மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்குது ஸோ இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறக்கான அடுத்த நாள் வந்து ஒரு புல் வெட்டிட்டு புல் கட்டு கொண்டு வரவங்க வர வராங்க ஸோ வந்து உடனே நம்மள்ட்ட தான் ப்ராஃபிட் நிறையா இருக்குது நம்ம இந்த மாரி ஒரே செட் ஆஃப் ஆளுங்கள்ட்ட தான் நம்ம இருக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக செட் ஆஃப் ஆளுங்க வரணும் அப்படின்னா வந்து அந்த குரூப்
அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறான் நான் இங்கே மாரி எனக்கு ஒருத்தங்க வராங்க ஒருத்தங்க பிஸ்னஸ் வராங்க அவங்க வந்து புல்லு கட்டி கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன ரெஃபர் பண்ணுங்க நான் வந்து புல்லு கட்டெல்லாம் விற்று முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களை நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்கம் வரும் ஃபஸ்ட்டு என்னை ரெஃபர் பண்ணி ஸோ என்னோடய ஸ்டாக்கெல்லாம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்கள் உங்கள் இது தீர்த்துருங்க உங்களோட ஸ்டாக்கை நீங்கள் தீர்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் சரின்ட்டு அதேமாதிரி அவங்களும் சரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவன் எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் புல்லு கட்டு வரது வந்துச்சு ஸ்டாக்கும் கையில் இருக்குது அதேமாரி அந்த மெர்ச்சன்ட் வரான் குதிரைக்காரன் வரான் ஸோ அவனுக்கு வந்து ஐநூறு குதிரை இருக்குது ஸோ இவன் சொல்கிற விலைக்கு வந்து அவன் கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு இவன் வந்து நியாயமான வேலை சொல்கிறான் அதனால் வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நம்பிக்கை மேலே வருது இவன்ட்டு எல்லா ஸ்டாக்கையும் வாங்கிடுறான் எல்லா புல்லு கட்டையும் வாங்கிடுறான் வாங்கிட்டு நல்லா காசு கொடுக்குறான் கொடுத்தோன்னே அதேமாரி இவன் வந்து அந்த மற்ற புல்லு கட்டுக்காரங்களை சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கும் வியாபாரம் ஆகுது ஸோ அவங்களும் வந்து இவனை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக ஒரு நல்ல பேர் வச்சுருக்கான் ஸோ இப்போ என்னாச்சு இவனுக்கு வந்து கையில் கொஞ்சம் காசு இருக்குது ஸோ வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்ப ஒரு நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கடை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறான் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கடை ஆரம்பிச்சு இந்த மாரி டெய்ரி இந்த பூ வைக்கிறவங்க புல்லு கட்டு வைக்கிறவங்க இந்த குதிரைக்காரங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் இவனுக்கு பெருகிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு நாள் என்னாச்சு வந்து பயங்கர புயல் ஸோ யாருமே வந்து வேலைக்கு வரல இந்த புல்லு வெட்ட போனவங்க வரல பூ வைக்க போனவங்க வரல குதிரைக்காரங்க வரல யாருமே வரல இவனுக்கு வந்து பிஸ்னஸே இல்லை பிஸ்னஸ் டைம் ஸோ உடனே யோசிச்சான் ஓகே ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஐடில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குவாரண்டைன் டைம் இந்த கோவிட் டைம் மாதிரி நம்ம ஐடில் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது போய் அந்த நேரத்தில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒரு புயல் வர நேரத்தில் என்ன வேலை இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வேலை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் ஏதாவது புயல்னா என்ன அது ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஒரு அழிவு நடக்குது ஸோ அந்த அழிவுலேருந்து திரும்ப வந்து ஏதாவது கட்டணும் எதையாவது ஒன்று காப்பாற்றணும் ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்குமே நம்ம எந்த வேலையை எடுத்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் யோசிச்சுக்கிட்டே வந்து இவன் தார்ப்பாயெல்லாம் போட்டுட்டு தலையெல்லாம் போட்டுட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு புயலில் இதுலேயும் வந்து நடந்து யோசிக்கிறான் என்ன நீங்கள் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறான் அந்த வழியாக வந்து அரண்மனை வழியாக போகிறான் அப்போ தான் அரண்மனையில் வந்து இந்த செடி கிடி மரம் கிரம் எல்லாம் உடஞ்சி கிடஞ்சி கீழே கிடக்குது ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கார்டனர் அந்த அரண்மனைக்கு வந்துட்டு அந்த எல்லாம் ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு கார்டனர் ஒரு டீம் இருக்குது ஸோ அதில் நிறைய பேர் வரலை ஸோ அது கொஞ்சம் பேர் வச்சு அவங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறான் குடுக்கணும் ஓடி போய் அந்த கார்டனர்கிட்ட ஏங்க இந்த மாரி இந்த குச்சி எல்லாத்தையும் நானே வந்து அள்ளி கொண்டு போய் போட்டுடுறேன் எனக்கு வந்து இந்த மரம் பெரிய பெரிய மரம் இருக்குது எனக்கு அதுக்கு பதிலாக அந்த கூலிக்கு பதிலாக அந்த மரத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்ன உடனே அவன் வந்து சரி நம்மளுக்கு வேலையாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்றான் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான் அங்கே கூட இருந்த குட்டி குட்டி பசங்களாம் அங்கே வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து வந்திருக்கானுங்க அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஸ்வீட் கேக்ஸ் தரேன் எனக்கு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எனக்கு மூட்டை கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூட்டை கட்டுறான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மரத்தை எடுத்து கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து விறகுக்கு ரெடி பண்ணுறோம் அதை அடுப்புக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் ரெடி பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறோம் அரண்மனையிலேருந்து ஓடி குக்கு ஓடி வராங்க ஓடி வந்துட்டு என்னங்க மரம் எல்லாத்தையும் காணா போச்சு இப்போ மரம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது மரத்தெல்லாம் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு நல்ல விலையாக கொடுங்க அவங்க வெட்டி அழகாக கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே குக்கு நேராக கொடுக்குட்டுன்னு அவன்ட்ட ஓடுறோம் ஓடனே மரம் என்னப்பா வேலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் கேட்டோடனே இதாங்க வேலை அப்படின்னு சொன்னோடனே குக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா மரம்லாம் அழகாக வெட்டி அழகாக பேக் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கான் நல்லா ப்ரொஃபஷனாக வேலை செஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்டதுக்கு மேலேயே வந்து குக்கு கொடுத்துட்றோம் கொடுத்தவொடனே உனக்கு செம்ம ஹாப்பினஸ் ஓகே பாருங்க இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு மலையை விட்டத்தை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்ட்டு பட் இந்த நேரத்தில் வெளியில் வந்ததுனால எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுது இதை வச்சு நான் நாலு காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது எனக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஹாப்பி ஆகிடறோம் ஹாப்பி ஆகிட்டு அந்த பசங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்வீட் கேக் கொடுக்குறோம் அந்த பசங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிறாங்க இவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிடறாங்க ஸோ இவனை பற்றி வந்து இவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் வந்து இவங்கள்ட்ட ஸ்வீட்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரிச் ஆக ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ என்னாச்சு அந்த சிட்டிக்கு வந்து ஒர
அவன் என்ன யோசிக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா வந்து அது எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வருது எங்கேருந்து வருது அந்த அந்த நாட்டில் வந்து என்னென்ன பொருள்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அப்போ வந்து ரெட் ரூபி அப்படின்ற ஒரு கல் வந்து ரொம்ப ரேர் கோல்டு வந்து ரொம்ப ரேர் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு தெரிய வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நிறைய கோல்டு காயின்ஸு பிரேஸ்லெட்ஸு இதெல்லாம் வாங்கிக்கிறான் அப்புறம் ரெட் ரூபி வந்து செயினு ரிங்கு இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறான் வாங்கி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான் நேராக வந்தவொடனே கப்பலில் இருக்க கேப்டனுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு ஓடி போய் ஒரு கிஃப்டாக ஒன்று கொடுக்குறான் நீங்கள் இதை ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அந்த கேப்டன் ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு இதே யாருமே இப்படி கிஃப்ட் கொடுத்ததே இல்லையா சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன நான் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் பேசஞ்சர்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா என் கடையில் வந்து ஜுவல்லரி வாங்க சொல்லுங்கள் அதே சமயத்தில் வந்து ஏதாவது வேணும்னா என்னை வந்து கேட்க சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் எந்த டைம் இருந்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஏன்னா கப்பல் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நிற்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர் வந்து இவன் கடையிலே வந்து நிற்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் எது வேணும்னாலும் உடனே என்ன பண்ணுறான் ஊரில் இருக்கிற மற்ற கடைக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு போய் ஆள் காமிச்சு விட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கமிஷன் ஏன் பண்ணுறான் ஸோ இப்போ வந்து அதில் ஒரு தனியாக ஒரு ப்ரோக்கரேஜ் மாதிரி இவனுக்கு ஒரு காசு கொஞ்சம் வருது ஸோ இதே மாரி கொஞ்சம் நாள் போகுது ஸோ இந்த புல்லு கட்டி விற்கிறதுல இருந்து எல்லா வேலையுமே வந்து இப்போ ஆள் வச்சு தனித்தனியாக தனி சின்ன சின்ன தான் பண்ணுறான் சின்ன வேலையை கூட அவன் கற்றுக்கிட்ட ஒரு வேலையை வந்து விடலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறான் பெரிய பெரிய வேலையும் பண்ணுறான் சின்ன வேலையும் பண்ணுறான் நிறைய இன்கம் வந்துச்சு ஸோ ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறான் நிறைய ஒரு காசு வந்தோடனே ஒரு ஒரு லட்சம் கோல்டு காயின்ஸ் ஒரு லட்சம் தங்க காசை எடுத்துக்கிட்டு நேராக அந்த மந்திரிக்கு போகிறார் மந்திரிக்கிட்ட போய் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து நீங்கள் தான் வந்து எனக்கு வழிகாட்டி நீங்கள் சொன்ன அட்வைஸில் தான் நான் லைஃப்பில் இவ்வளோ தூரம் முன்னேறியிருக்கேன் அண்டு உங்களுக்கு வந்து நான் இதை பரிசாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் அவனுக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாயிடுச்சு ஏன்னப்பா இவ்வளோ காசு கொடுக்குற ராஜா கிட்டே வந்து ராஜாவே இவ்வளோ கிஃப்ட் யாரும் கொடுக்க மாட்டார் இவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட்டு நீ இவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் கொடுக்குற நீ யார் நீ ராஜாவே கிடையாது யார் நீனு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே இவன் இந்த ஃபுல் கதையும் சொல்கிறான் அந்த செத்த எலியில் இருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த புல்லு கட்டி விற்க வந்தவங்க பூ விற்க வந்தவங்க கப்பலில் வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் மரம் எடுத்து வைத்தேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்கிறான் இத்தனோண்டு நாளில் வந்து நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்னால் அந்த அந்த மந்திரி வந்து அப்படியே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு உடனே யோசிக்கிறாரு ஆஹா இவன் வந்து பயங்கரமான டேலண்ட்டான ஒரு ஆள் இவனை நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து கூட வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து இவனோட எனர்ஜி இவனோட பிஸ்னஸ் ஆப்கியூமின் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவனோட பிஸ்னஸ் டேலண்ட் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு மந்திரி கால்குலேட் பண்ணுறாரு கால்குலேட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நான் கல்யாணம் ஆகலை நீனும் கல்யாணம் ஆகலன்ற ஸோ நீனு பார்க்கறது நல்ல பையனாக இருக்க நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டவொடனே அவனும் சரின்றான் ஸோ இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் பண்ண உடனே அந்த மந்திரியோட சொத்து எல்லாம் வந்து இவன் தான் பார்த்துக்கிறான் ஸோ இவன் வந்து அந்த சிட்டியிலே வெறும் பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுறான் ஒரு நாள் வந்து இந்த மந்திரி வந்து இறந்துடுறாரு ராஜா வந்து இவனை பற்றி நிறைய கேள்விப்படுறாரு அந்த புல்லு கட்டு இந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து இவனை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்களா நல்லதாக சொல்கிறாங்களா ஸோ உடனே வந்து இவனை வந்து மந்திரி ஆக்கிடுறாரு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு செத்த எலியிலிருந்து ஒருத்தன் மந்திரி ஆகிட்டான் இது மேபி வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் சொல்கிறதுனால ஒரு சூரியவம்சம் கதை மாதிரி இருக்கும் பட் இன் ரியாலிட்டி வந்து எந்த பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் எந்த ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் அதில் உங்களோட ஆட்டிடியூட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு ஆர்டினரியாக பண்ணலாம் அதை எடுத்துகிட்டு சந்தோஷமாக ஹாப்பியாகவும் பண்ணலாம் பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ ஏன்னா அந்த நேரத்துக்கு நம்ம அந்த டாஸ்க்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டாஸ்க்கை பண்ணுறத வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ரசித்து அதை பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூவே தனி அதை மக்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணுவாங்க நோட் பண்ண வேண்டிய ஆளுங்க வந்து கண்டிப்பாக நோட் பண்ணுவாங்க அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் எடுக்கிறப்ப வந்து சில விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கதை மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து டீல் பண்ண போகிறப்ப நுனிப்புள் மேஞ்சிட்டு போகாதீங்க ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் குள்ளார இறங்கி எல்லா வேலையும் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சுருங்க இப்போ உங்கள் ஸ்டாஃப் வராங்க அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு செட் சேஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ரன் பண்ணுறீங்க அதில் ஒரு டெவலப்பர் டிசைனர் மார்க்கெட்டிங் டீம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தோட வேலையும் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் செய்யுங்க அவங்கள மாரியே செய்யுங்க சும் ஏன்னா அவங்க நீங்கள் வேலை வாங்கணுன்னா அவங்க வேலை எப்படி அவங்க செய்கிறாங்க எப்படி அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்